Once again, welcome back to Vishwa Teaching. In this video, we will discuss the experiments and correlation. Now, we will see you in the video. If you want to subscribe to our channel, subscribe to our channel. We will see you in the video. Now, what is the experiments and correlation method? We will see you in the video. This method is developed by Charles Edwards. Now, we will see you in the method. Qualitative characteristics, that is beauty, intelligence, honesty, this is how the qualitative characteristics are applied. In this method, we have the variables in the original value. We have the rank in the original value. That is the value of rank correlation. We have minus 1 and plus 1 and positive 1 and negative 1 and negative 1 and negative 1. Now, in the Spearman's rank correlation method, we have two cases. Now, the case is when ranks are given. We have a rank that can be given to us. The case is given to us. The rank that can be given to us. Now, we have to do the rank that can be given to us. Now, we are going to discuss this in the video. Now, we are going to discuss the common equation. R is equal to 1 minus 6 sigma d square my divided by n cube minus n. Now, we have rank in the rank. We have to do the deviation in this equation. Now, we have rank in the actual data. We have to rank in the actual data. We have to do the equation in the equation. Okay, we have to do the problem in the equation. Question Okaga, in a fancy dress competition, two judges awarded the following ranks to eight participants. Calculate the coefficient of rank correlation, judge A, judge B. Okay, we have to say that in a fancy dress competition, two judges have eight participants in a rank. So, what do we say? Calculate the coefficient of rank correlation, rank correlation. That's what we say about calculating. Apabila nama orang itu question ni, entah mana tuan dah nampak orang orang dah ranks. Apabila nama rank tuan mana tuan dah. Apabila itu case ahi, nuker ke when ranks are given, ah, itu case ahi le. Rank tuan mana tuan dah, engkau equation entah macam mana nuker ke r is equal to one minus six sigma d square divided by n cube minus n. E equation ni ke, padikkan. Apabila nuker ke Nah, malah entah ni cie ni dah rank one tuan mana tuan dah, rank two tuan mana tuan dah. Lajar je, jadi je bilai. Kita ini apa, nama kita ini adalah rank correlation computer yang adalah format yang dibawa ini adalah R1 yang dibawa ini adalah JGA itu rank. Ada itu ada itu variable ni le. Rank 1 yang dibawa ini, nama kita kita ini adalah JGA itu itu adalah yang adalah rank. R2 yang dibawa ini adalah JGB itu rank itu adalah yang adalah rank. Ini D yang dibawa ini adalah deviation. Sana le deviation itu adalah yang adalah R1 ni ni na rank 1 ni ni na rank 2 korak kena dah JJ ni na JJ B da rank korak kene ya na D N na baru yang dah deviation ini D square na baru na tu E kandu beri kena orang orang D N square ana D square na baru na dah. Pan orang ini first na mula R1 na na ini dah boleh le R1 na baru na JJ A da rank se dah boleh ana tu kek E 8 7 6 3 kan dah. Na mula pergi dah ana. E order la beri kurite kan ada E order la na mula boleh ana 8 7 6 3, 2, 1, 5, 4 3, 2, 1, 5, 4 3, 2, 1, 5, 4 Next is R2 R2 is 7, 5, 4, 1 We will see We will see We will see We will see 7, 7, 5, 4, 1 We will see 1, 3 Next time, 2, 6, 8 2, 6, 8 What do you do? Deviation Deviation is the equation R1 minus R2 R1 is the rank 1 R2 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 is the rank 1 1 is positive 1 is positive 1 Next time, 7 is the rank 1 5 is the rank 1 7 is the rank 1 2 2 is positive 6 is the rank 4 is the rank 1 6 is the rank 4 is the rank 1 again plus 2 is the rank 1 3 is the rank 1 is the rank 2 is the rank 2 is the rank 3 is the rank 1 then we have negative value minus 1 3 is the rank 2 is the rank 1 3 is the rank 2 is the rank 1 
വണ്ണിൽ നിന്ന് ടു പോവോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ടുവിൽ നിന്ന് വണ്ണ് കുറച്ചിട്ട് മൈനസ് വണ്ണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഫൈവിൽ നിന്ന് സിക്സ് പോവോ ഇല്ല അപ്പോൾ എഗൈൻ എന്ത് ചെയ്യുക സിക്സിൽ നിന്ന് ഫൈവ് കുറയ്ക്കാൻ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൈനസ് വണ്ണ് ഫോറിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് പോവോ ഇല്ല എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ഫോർ കുറയ്ക്കുക അപ്പം മൈനസ് ഫോർ നോക്കുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഐറ്റംസ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ പോസിറ്റീവ് വണ്ണ് പോസിറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് വണ്ണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് നെഗറ്റീവ്സ് പിന്നെ മൈനസ് ഫോർ അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പോകുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഡി സ്ക്വയർ കാണുക ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര തന്നെയാണ് വൺ തന്നെയാണ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയറോ ഫോർ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ഫോർ ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വണ്ണ് വൺ വൺ അല്ലേ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇത്രയും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാണണം സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ കാണണം സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാണുക നോക്കിയേ വൺ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇല്ലേ അപ്പം നോക്കി എത്ര വന്നു തേർട്ടി ടു അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ഡി സ്ക്വയർ സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു വന്നു അല്ലേ നോക്കിക്കേ സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വന്നു തേർട്ടി ടു അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ എന്തുവായിരുന്നു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ കാണുന്നത് വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് ആർ ഈസിക്കൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ അല്ലേ നോക്കിക്കേ വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ നമുക്ക് എത്രയായിരുന്നു കിട്ടിയത് തേർട്ടി ടു അല്ലേ അപ്പം സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ വൺ ഇവിടെ എഴുതരുത് ഈ നടുക്ക് എഴുതുക രണ്ടിന് കോമൺ ആണിത് ഓക്കെ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ എൻ എത്രയുണ്ട് നമുക്കറിയാം എട്ടെന്നാണ് അല്ലേ എട്ട് റാങ്ക് എന്നാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിനിലും പറയുന്നത് അല്ലേ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മളോട് എത്ര റാങ്ക് എന്നായിരുന്നു പറയുന്നത് എയ്റ്റ് റാങ്ക്സ് എന്നാണ് അല്ലേ എയ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത് എന്താണ് എയ്റ്റ് ക്യൂബ് മൈനസ് എയ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഇപ്പം നോക്കുക സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു എത്രയാണ് നോക്കുക സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ടു അല്ലേ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് വൺ മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ എയ്റ്റ് ക്യൂബ് മൈനസ് എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം എയ്റ്റ് ക്യൂബ് എത്രയാണ് നോക്കണം അല്ലേ എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എയ്റ്റ് നോക്കിക്കേ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ഫൈവ് നോട്ട് ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ഈക്വൽ വൺ മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രയായിരുന്നു കിട്ടിയേ ഫൈവ് നോട്ട് ഫോർ അല്ലേ ഫൈവ് നോട്ട് ഫോർ നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഈ വൺ നയൻറ്റി ടുവിനെ ഫൈവ് നോട്ട് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം വണ്ണിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പം അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നോക്കിക്കേ വൺ നയൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ എത്രയായിരുന്നു ഫൈവ് നോട്ട് ഫോർ അല്ലേ ഫൈവ് നോട്ട് ഫോർ എത്ര വരുന്നു നോക്കിക്കേ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് വൺ ഈക്വൽ വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് അപ്പം നോക്കിക്കേ വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈക്വൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ റാങ്ക് കോളേഷൻ ഓഫ് കോയഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു അല്ലേ ആർ ഇസിക്കൽ ടു ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റാങ്ക് റാങ്ക് ഹോളേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിക്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ ഇപ്പം നോക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാവൂ വണ്ണിൽ നിന
നമ്മളോട് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് സ്പിയർമെൻസ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സ് വേരിയബിൾസ് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് നോക്കിക്കേ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അറുപത് അമ്പത്തി ആറ് കണ്ടോ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് അറുപത് നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് എഴുതുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് വേരിയബിൾ കംപ്ലീറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വൈ എന്താണ് എക്സിന്റെ റാങ്ക് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വൈ അങ്ങോട്ട് എഴുതുകയാണ് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ എയ്റ്റി ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു കണ്ടോ ഇതപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ടു നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ എയ്റ്റി ടു അല്ലേ സിക്സ്റ്റി സെവൻ എയ്റ്റി ടു അങ്ങനെ ഓരോന്നും എഴുതുകയാണ് നോക്കുക നമ്മൾ എക്സും വൈവും എഴുതി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ആക്ച്വൽ ഡേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മളെ റാങ്കുകൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലേ നോക്കിക്കേ എങ്ങനെയാണ് റാങ്ക് കാണുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹൈ വാല്യൂ ഏതിനാണ് നോക്കുക അതായത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അതിൽ നമ്മൾ റാങ്ക് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഏ എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ചെറുതിന് ഇതിലെ എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഏതാണോ അത് കൊടുക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ ഇത് എത്ര ഐറ്റം സ്വന്തം ആദ്യം നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അല്ലെ നമുക്ക് പത്ത് ഐറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ ഏറ്റവും കുറവുള്ളതിന് നമ്മൾ പത്തെന്ന് പറഞ്ഞ റാങ്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വലുതിന് റാങ്ക് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നോക്കിക്കേ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് നോക്കി അറുപതാണോ അമ്പത്താറാണോ ഇതിൽ ഏതാ വലുത് നോക്കുക നോക്കി ഇവിടെ തൊണ്ണൂറാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ റാങ്ക് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നോക്കി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എയ്റ്റി നയൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കുക ഉണ്ട് അല്ലേ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ റാങ്ക് ടു കൊടുക്കുന്നു ഇനി നോക്കിയ നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് അല്ലേ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു റാങ്ക് ത്രീ ഇനി നോക്കിക്കേ എയ്റ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ അവിടെ എത്ര എന്ത് കൊടുക്കുന്നു റാങ്ക് ഫോർ അപ്പൊ റാങ്ക് വൺ ആയി ടു ആയി ത്രീ ആയി ഫോർ ആയി അല്ലേ ഇനി റാങ്ക് ഫൈവ് ഏതിനായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ നോക്കുക റാങ്ക് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഇനി നോക്കിക്കേ നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് റാങ്ക് സിക്സ് അല്ലേ റാങ്ക് സിക്സ് ഏതാണ് റാങ്ക് സിക്സ് അല്ലേ ഇന്ന നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് റാങ്ക് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എടുത്തു ഇനി ഏതാണ് എടുക്കണ്ടേ ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ റാങ്ക് എയ്റ്റ് റാങ്ക് നയൻ റാങ്ക് ടെൻ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഏതാണ് അപ്പൊ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അതിൽ റാങ്ക് ടെൻ അപ്പൊ ഈ റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം തെറ്റും അപ്പം അതൊന്നും നോട്ട് ചെയ്യണം അത് ശ്രദ്ധിച്ചേ ചെയ്യാവൂ റാങ്ക് കൊടുക്കാവൂ റാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം അപ്പം ഈ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വൈഡേ ആണ് അപ്പോൾ വൈൽ ഏറ്റവും വലുതിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ റാങ്ക് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഏറ്റവും ചെറുതിന് അങ്ങനെ പോയി പോയി ഏറ്റവും ചെറുതിന് റാങ്ക് ടെൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നോക്കി ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് റാങ്ക് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ചെറുത് ഏതാണ് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ചെറുത് ഏതാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ എയ്റ്റി സെവൻ അല്ലേ അപ്പം റാങ്ക് അത് ടു ആണ് റാങ്ക് ടു നെക്സ്റ്റ് റാങ്ക് ത്രീ റാങ്ക് ഫോറോ എയ്റ്റി ടു അല്ലേ റാങ്ക് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് റാങ്ക് ഫൈവ് റാങ്ക് സെവൻ സോ റാങ്ക് സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് ചെറുത് ഫിഫ്റ്റി ടു അല്ലേ റാങ്ക് സെവൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടി ടു റാങ്ക് എയ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത ചെറുത് ഏതാണ് ഫോർട്ടി അല്ലേ റാങ്ക് നയന് ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പം റാങ്ക് ടെൻ അപ്പം ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് റാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക തെറ്റാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലേ ഡീവിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു അല്ലേ ആ റാങ്ക് വണ്ണിൽ നിന്ന് റാങ്ക് ടു കുറയ്ക്കുക അപ്പം നോക്കിയ റാങ്ക് വൺ ഏതാണ് സിക്സ് ആണ് റാങ്ക് ടു സിക്സ് തന്നെ രണ്ട് സെയിം ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആറിൽ നിന്ന് ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം അല്ലേ ഇനി നോക്കിയേ ഏഴിൽ നിന്ന് എട്ട് പോവോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് വൺ അല്ലേ മൈനസ് വണ്ണ്
സീറോ വൺ നോക്കി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടത് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ കാണണം അല്ലെ സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക നോക്കിക്കേ കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അല്ല തന്നെ നമുക്ക് പറയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എത്രയാണ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഡേറ്റയിൽ നിന്നും റാങ്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാന്നാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തുവായിരുന്നു നോക്കിക്കേ വെൻ റാങ്ക്സ് ആർ നോട്ട് ഗിവൻ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് റാങ്ക് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതി വെക്കുക അല്ലേ അതെന്താണ് ആർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിക്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണ് ആർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിക്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ ഓക്കെ ഈക്വൽ വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്മ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ എൻ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടെൻ ക്യൂബ് മൈനസ് ടെൻ ഈക്വൽ വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ ടെൻ ക്യൂബ് മൈനസ് ടെൻ ടെൻ ക്യൂബിൻ ടെൻ ക്യൂബിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ടെന്ന് കുറയ്ക്കുക എത്ര വരുന്നു നയൻ ഹൺ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ എഴുതുക നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക വണ്ണിൽ നിന്നാണോ ട്വൻറ്റി ഫോർ കുറച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി കൊ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ശേഷം വണ്ണിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ നടന്ന ശേഷം നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷനിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എത്ര വരുന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫോർ അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫോർ എടുക്കുന്നു എഴുതുക വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എത്രയായിരുന്നു വന്നത് സീറോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫോർ അല്ലേ സീറോ ടു ഫോർ ഈക്വൽ വണ്ണിൽ നിന്ന് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫോർ പോയാൽ എത്രയാണ് വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫോർ ഈക്വൽ എത്ര വന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ സിക്സ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ സിക്സ് ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ഇസിക്കൽ ടു എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ സിക്സ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ആദ്യം ടേബിളിൽ നിന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഡേറ്റയിൽ നിന്നും നമ്മൾ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോയി വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ റാങ്ക് ഓഫ് റാങ്ക് കോളേജ് കോപ്പിഷൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കേസിലും വന്